സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ മക്കളെ എന്നോട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യം നമുക്കുള്ളത് പറ എന്താണെങ്കിലും എന്നോട് പറ എന്താ അമ്മ നമ്മുടെ ഭാമയുണ്ടല്ലോ ചേച്ചിക്കൊരു കോള് അമ്മ ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ എന്താ ആന്റി സുഖാണ് ഭാവനെ സുഖാണല്ലോ ആന്റിക്കോ ആ ഞാനൊരു വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാ ഭാവന എന്തോ ആന്റി എന്താ കാര്യം അതൊക്കെ പറയാം ഭാവന ഇന്ന് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇതുവരെ വരാമോ എപ്പോഴാ ആന്റി എപ്പോഴാണോ ആ അതേ ഭാവന എനിക്ക് നിന്നോട് അത്യാവശ്യമായി ചിലത് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്നാലേ എന്റെ പ്രതിസന്ധി മാറും ശരി ആന്റി ഞാനൊരു ഹാഫ് ആൻ അവറിനുള്ളിൽ എത്താം ശരി ഓക്കെ ബാനു എന്റെ ബാഗ് എടുത്തിട്ട് അമ്മ ഒരു എമർജൻസി ഉണ്ട് ഞാൻ ഉടനെ പോയിട്ട് വരാം നീ എന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതമ്മ ഞാൻ വന്നിട്ട് പറയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പോവ പോവാണേ ഞങ്ങൾക്കാകെ അവനൊരാളല്ലേ ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം അവന്റെ വിവാഹം നടത്തണം ഇതൊക്കെ സൂര്യക്ക് വേണ്ടി വന്ന ആലോചനകളാ ഇനിയും കുറെ ഫോട്ടോകളുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഞാൻ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഫോട്ടോകളായി ഇതല്ല ഇനി സൂര്യക്ക് പറ്റിയ ഒരാളെ ഭാവന തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്റെ ബുദ്ധി അപാരം തന്നെ നിർമ്മലേ അവന്റെ പെണ്ണിനോട് തന്നെ അവനൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടെത്താൻ പാടില്ല എന്താ ഭാവന എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ആന്റി ഒന്നുമില്ല കുഞ്ഞുനാളിലെ സൂര്യയുടെ എല്ലാ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും അറിയുന്നവളാ നീ അതുകൊണ്ട് നീ അവന് വേണ്ടി കണ്ടെത്തുന്ന പെൺകുട്ടി ഒരിക്കലും മോശമാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഭാവനയോട് തന്നെ ഞാൻ ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടത് സൂര്യയുടെ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ വിജയങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുള്ള ബലവും വിശ്വാസവും ഭാവന തന്നെയാണെന്ന് നൂറ് ശതമാനവും സത്യവ അതുപോലെ ഇക്കാര്യത്തിലും അവനെ സഹായിക്കേണ്ടത് നീ തന്നെ ആവണം നോക്കിട്ട് പറ ഭാവന ഈ കാണുന്ന പെൺകുട്ടികളിൽ ആരാവും സൂര്യക്ക് ചേരുന്നത്
എല്ലാവരും ബി വി ഐ പികളാ ഡോക്ടറുടെയും എഞ്ചിനീയർമാരുടെയും വമ്പൻ ബിസിനസ്സുകാരുടെയും ഒക്കെ മക്കളാ എല്ലാവരും എന്നാലും സൂര്യക്ക് ചേരണമല്ലോ ഭാവനയുടെ മുഖഭാവം കണ്ടിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസവും തോന്നുന്നില്ല സൂര്യയുടെ ഒരു പ്രളയമുണ്ടെന്നും തോന്നുന്നില്ല ഭാവനെ എനിക്കറിയാം നീ ഇപ്പൊ എന്റെ മുന്നിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ നിന്നെ വിടില്ല എന്റെ മോന് വരുന്ന പ്രപ്പോസലുകളൊന്നും നിസ്സാരക്കാരല്ലെന്ന് നീ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലേ നിന്റെ മനസ്സിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകൾക്ക് അവസാനം വരും ഞാനിവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക ഓൾറെഡി സൂര്യക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടാ അത് ഞാനിങ്ങനെ ആന്റിയോട് പറയും ഭാവന എന്താ ഇത്രയും നേരെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കാം ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യും ഭാവനയുടെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തിന് പറ്റിയ ജോഡിയെ ഭാവന തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഭാവനയുടെ മിടുക്ക് എന്തിനെങ്ങനെ സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും പറ കറക്റ്റ് ഒരു മറുപടി ലഭിച്ച ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഇത് രേവതി വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ധാരാളം ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള ശേഖരന്റെ മകളാ ഡേ ഇത് ദുർഗ ദുർഗയുടെ അച്ഛൻ പെരുമാളിനും ധാരാളം ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളുണ്ട് വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും എന്റെ നിർമ്മലേ നീ ഇനി ലോക സുന്ദരിയെ തന്നെ സൂര്യയെ കൊണ്ട് കാണിച്ചാൽ അവരൊന്നും ഈ സാധാരണക്കാരിയായ ഭാവനയോളം വരില്ല അത് നീ ഇനി എങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്താ ഭാവന ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ആന്റി എല്ലാം നല്ല കുട്ടികളാ ഇതിന്ന് എങ്ങനെ ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു സാരല്ലെന്നേ നല്ലോണം നോക്കിയിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞാ മതി എന്റെ ദേവി സൂര്യ ഒരു കുട്ടിയെ പ്രണയിക്കുന്ന വിവരം എന്തായാലും ഇവരറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനത് പറയണോ പറഞ്ഞാൽ ഇനി പ്രശ്നാവോ ഇനി വേറൊരു ഫോട്ടോ കാണിക്കാം ആന്റി ഒരു മിനിറ്റ് എന്താ ഭാവനെ ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ട് എടുക്കരുത് സൂര്യ ഈ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം കാണിച്ചിരുന്നോ അവനെ കാണിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഭാവനെ കാണിച്ചാൽ അപ്പൊ പറയും അവനിപ്പൊ കല്യാണമേ വേണ്ടെന്ന് ആന്റി ആന്റി തിരയുന്നത് അവന് വേണ്ടി ഒരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ അറിയാം അപ്പോ അവന്റെ ഇഷ്ടം വേണം ആദ്യം അറിയാൻ കാരണം മരണം വരെ അവനോടൊപ്പം ജീവിക്കേണ്ടത് അവളാണ് ശരി ഇക്കാര്യത്തിൽ സൂര്യയുടെ തീരുമാനമാണ് പ്രധാനം ഒരുപക്ഷെ അവന് ഇനി ആരെങ്കിലും മനസ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അതെ ആന്റി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാലോ സൂര്യ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവന്റെ മനസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ആന്റി അവനോട് ചോദിച്ചോ അതെ നിർമ്മലേ ഭാവന പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം നീ നമ്മുടെ മോന്റെ മനസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കേ സൂര്യയുടെ മനസ്സില് അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണും ഇല്ല ഭാവന അഥവാ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ നിലയ്ക്കും വിലയ്ക്കും ചേർന്നതാണെങ്കിലേ നടക്കൂ ഈ നിർമ്മലം നടത്തൂ ഒരിക്കലും ഞാൻ മനസ്സിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അവന് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവൻ ഇപ്പോഴും കുട്ടിക്കളി മാറിയിട്ടില്ല അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവന് വേണ്ടി നല്ലൊരു പാർട്ട്ണറെ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് 
ഒരു അമ്മയായ എന്റെ കടമയാ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗതിയില്ലാത്ത കുടുംബത്തിലേക്ക് അവനെ തള്ളിവിടാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അതിന് ഞാൻ ആരെയും അനുവദിക്കുകയില്ല ആന്റി പറയുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റും ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്നാലും സൂര്യയുടെ മനസ്സും കൂടി ആന്റി വേണ്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഈ അമ്മയുടെ മനസ്സ് അവന് അറിയാൻ ഭാവന അതുകൊണ്ട് അവന്റെ സ്റ്റാറ്റസിന് പറ്റിയ ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ വിവാഹം ചെയ്യിക്കും ഇതിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല ഈ സ്റ്റാറ്റസും സന്തോഷവും രണ്ടും രണ്ടാ ആന്റി സ്റ്റാറ്റസ് മാത്രം നോക്കുമ്പോ അവിടെ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉള്ളിടത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടാവണമെന്നും ഇല്ല സൂര്യയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാവണമെന്ന എന്റെ ആഗ്രഹം സൂര്യയുടെ സന്തോഷമാണ് ആന്റിക്ക് പ്രധാനെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഉറപ്പായും ഭാവന ഏതൊരമ്മയ്ക്കും സ്വന്തം മക്കളുടെ സന്തോഷം തന്നെയാണ് പ്രധാനം അവര് പോകുന്ന റൂട്ടിലെല്ലാം ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ നൽകാൻ പാടില്ല റെഡ് സിഗ്നൽ നൽകേണ്ടടുത്ത് അത് നൽകുക തന്നെ വേണം സൂര്യയുടെ റൂട്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒപ്പം തന്നെ കാണും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവന്റെ മനസ്സിലെ പെൺകുട്ടി ആരാണെന്ന് നോക്കി അത് തന്നെ നടത്തി കൊടുക്കാൻ ആന്റി സൂര്യക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു സന്തോഷവും വേറെ കാണില്ല അവന്റെ സന്തോഷം നീയാണ് ഭാവന പക്ഷെ ഇവിടെ അത് തിരിച്ചറിയാത്തതും നീ മാത്രമാണ് ഭാവന ഞാൻ ഭാവനയെ വിളിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണോ അത് ചെയ്യാതെ സൂര്യയുടെ മനസ്സിൽ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണോ വേണ്ടത് അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ ഇവിടെ ഒരാള് അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല ആന്റി കൊറച്ചു നേരായി സൂര്യ നീ എന്താ ഒരു മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഇങ്ങനെ അല്ല സൂര്യ ആന്റി പെട്ടെന്ന് എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അതാ ഞാൻ വന്നത് ആണോ എന്തുപറ്റിയമ്മ എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെയൊക്കെ വിളിക്കാൻ അതൊന്നും നിനക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ അമ്മ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും നിനക്ക് പറ്റിയ ഒരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണറെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭാവനോട് പറയുകയായിരുന്നു എന്റെ അമ്മ നിനക്ക് പ്രായം കൂടുന്നോ കുറയുന്നോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം അറിയാലോ പ്രത്യേകിച്ചും വിവാഹം നിനക്ക് അതിനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു ഫ്രണ്ട്സെല്ലാം വിവാഹം കഴിഞ്ഞും മക്കളുമായി ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ നിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ ആഗ്രഹമില്ലേ ഞങ്ങൾക്കും ആവണം ഒരു മുത്തശ്ശിനും മുത്തശ്ശി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നീ അനുസരിക്കണം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരാളെ നീ കണ്ടെത്തണം ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എനിക്ക് അറേഞ്ച് മാരേജിനോട് താല്പര്യമില്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയെ നീ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം പ്രണയിച്ചിട്ട് കെട്ടിയാ മതിയല്ലോ എന്താ അമ്മ ഇത് ഈ പ്രണയം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചും പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണോ അത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും മനസ്സിലേക്ക് അവർ പോലും അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടമ്മേ അതൊന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതല്ല 
നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരാളോട് തോന്നുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രണയം അങ്ങനെ ഒരു ഫീല് നമ്മുടെ മോനൊരു പെണ്ണിനോടുണ്ട് എങ്കി പറ ആരാണ് അവൾ സുര പാറ ഇനിയെങ്കിലും നീ അത് പാറ എനിക്ക് സന്തോഷമാവട്ടെ ഇല്ല പാവന അതെനിക്ക് ഇപ്പോഴും പറയാനാവില്ല കൊള്ളാം എന്റെ മരുമകളാകാനുള്ള നിന്റെ ഈ അതിബുദ്ധി എനിക്കൊരു അല്പസമയം കൂടി വേണം അതുവരെ എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കരുത് പ്ലീസ് ആദ്യം ഭാവനയുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് അറിയുക അതിനുശേഷം മാത്രമേ എനിക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റൂ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം സൂര്യ ഒരുപാട് നാളൊന്നും നിന്റെ വിവാഹം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ എനിക്ക് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയെ തന്നെ നിനക്ക് വിവാഹം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട എന്തിനാ സൂര്യ ആന്റി എങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് നിനക്കെന്താ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞൂടായിരുന്നോ ദേ നോക്ക് നീ എത്രയും വേഗം ആ പെൺകുട്ടിയോട് നിന്റെ ഇഷ്ടം പറ അതാവും നിനക്ക് നല്ലത് ഓക്കെ ബാബന എത്രയും വേഗം അവൻ അവന്റെ പ്രണയം നിന്നോട് പറയും അങ്കിൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അങ്കിൾ അങ്കിൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അല്ല ഭാവന എത്രയും വേഗം യവന്റെ ലവ്വർ ആരാന്ന് നിന്നോട് പറയുമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എന്നാ ശരി ഞാൻ അറിഞ്ഞ സൂര്യ ബൈ അങ്കിൾ ഓക്കെ ഭാവന ബൈ ഇതിലും വലിയൊരു ചാൻസ് എനിക്ക് കിട്ടില്ല ഇതിപ്പോ എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന എന്റെ പേടി വൈകും തോറും നിന്റെ അമ്മ നിന്റെ കഴുത്തിലെ കുരുക്ക് മുറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നോക്കിക്കോ ഇല്ല എനിക്കിപ്പോ വിശ്വാസമുണ്ട് അല്പം ലേറ്റ് ആയാലും എന്റെ പ്രണയം സത്യമാവും ഉറപ്പായിട്ടും സത്യമാവും അല്ല നിനക്ക് ഈ ഡയലോഗ് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചൂടെ അന്നും ഇത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇട നിനക്ക് ബോറടി ഒന്നും തോന്നുന്നില്ലേ ഇല്ല സർ എനിക്കതിൽ ഒരു ബോറടിയും തോന്നുന്നില്ല എന്നാലേ എന്റെ കയ്യിൽ പുതിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്റെ പൊന്നച്ച ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവളോട് എന്റെ പ്രണയം പറഞ്ഞോളാം ദയവായി അച്ഛന്റെ പണ്ട് നടക്കാതെ പോയ ഐഡിയകൾ വെച്ച് എന്നെ പരീക്ഷിക്കരുത് പ്ലീസ് എന്നോട് അർജന്റായിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ കാര്യം പറ ആദ്യമായിട്ടാ നീ എന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് എന്തുപറ്റി എന്താണെങ്കിലും തുറന്നു പറ എന്താ ഇവിടെന്താ എങ്ങനെ അളിയനൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ ഏട്ടാ ഏട്ടനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാനാ ഞാൻ വരാൻ പറഞ്ഞത് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യോ അതെന്താ അഭിറാമിന്റെയും പ്രിയമോളുടെയും വിവാഹം നടക്കില്ല ഏട്ടാ ഞങ്ങളതല്ലിയാ 
അതെ ഏട്ടാ അവന് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഇപ്പോഴാ അവനത് പറയുന്നത് ഞാനത് വിശ്വസിക്കില്ല പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചല്ലോ ഈ ബന്ധം ഇതൊരിക്കലും എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ അവനോട് എത്ര സംസാരിച്ചിട്ടും അവൻ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക ആ കുട്ടിയല്ലാതെ മറ്റാരെയും വിവാഹം കഴിക്കില്ലെന്ന അവൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ മോളോ അവർക്ക് നമ്മൾക്ക് കൊടുത്ത വാക്കോ അതിന് എന്തു മറുപടി പറയും ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏട്ടാ അവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു നീക്കം ഉണ്ടാവുന്നു ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയിരുന്നില്ല എന്തായാലും നന്നായിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയം ഇവിടെ കൂടെ തീരില്ല പാലി സുഭത്തിന് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയും വേണ്ട ഇത് അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്റെ മോളും കാത്തിരിക്കുന്നത് അഭിരാമനൊത്ത് ജീവിക്കാനാ ഇന്നലെയും ഫ്രണ്ട്സിനോട് അവൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാ പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ സഹിക്കോ കുഞ്ഞുനാളിൽ അവൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരക്കുന്ന അഭിയെ ഏട്ടം പറയുന്നതൊക്കെ സത്യം തന്നെയാ പക്ഷേ അതിലും വലിയ പ്രശ്നത്തില നിങ്ങള് എന്ത് പ്രശ്നം ചെറുപ്പക്കാരാവുമ്പോ ഇഷ്ടവും പ്രണയവും ഒക്കെ പതിവാ എന്ന് കരുതി കുടുംബബന്ധങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റൂ എന്തു വന്നാലും പ്രിയയുടെയും അഭിയുടെയും വിവാഹമേ നടക്കൂ എന്റെ മോൾ അത്രമാത്രം മോഹിച്ച ബന്ധുവാ അന്നും ഇന്നും അവൾ ഒന്നേ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് അഭിരാമത്തുള്ള ജീവിതമാ അതുകൊണ്ട് ഈ വിവാഹം നടക്കണം നടന്നേ പറ്റൂ നമ്മൾ ആരും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല കാര്യങ്ങൾ അത്രയ്ക്കും സീരിയസ് ആയ വിഷയം അതേല ആ കുട്ടി ഇപ്പോ പ്രഗ്നന്റ് ഇനി നമ്മൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അവരെ അകറ്റാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്കും അത് ബോധ്യമായി ഓഹോ അപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു അല്ലേ അയ്യോ അല്ല ഏട്ടാ ഇതുവരെ ഞാൻ ഒരു സമ്മതവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ചേച്ചി അവള് ആള് ചില്ലറക്കാരിയല്ല അനിയത്തിക്ക് വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെയും അവൾ പോവും ഇവിടെ അവൾ വന്നിരുന്നു ഈ വിവാഹം നടത്തണമെന്ന് അവള് പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത് എന്താ വേണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഏട്ടാ ഏട്ടാ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞതല്ലോ ഏട്ടനെ പോലെ എന്റെയും മനസ്സിൽ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതെല്ലാം ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ടാ തകർന്നു പോയതും 